नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण तात्यांच्या ठोकळ्यामधून भारतीय अर्थव्यवस्था हा टॉपिक अभ्यासतो आहे या ठिकाणी आपण याच्या आधीच्या टॉपिकमध्ये जे अर्थव्यवस्था आहे अर्थशास्त्र आहे त्याची व्याख्या त्याचे स्वरूप व व्याप्ती हे बघितलेलं आहे महत्त्वाचे काही ग्रंथ बघितलेले आहेत या प्रकरणामध्ये आपल्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्य बघायची आहे त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक विभाजन बघायचे आहे की कोणत्या पद्धतीने विभागली गेलेली आहे आपली व्यवस्था आणि सगळ्यात शेवटी आपलं भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्य नेमके कोणते आहेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप नेमके कोणते आहे ते समजून घ्यायचं आहे मित्रांनो या ठिकाणी आपण आधी पहिला मुद्दा बघूया या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्य कोणता एखादा देश किंवा प्रदेश असेल तर त्या ठिकाणी काही विशिष्ट वैशिष्ट्य असतातच एकूण टोटल जगामध्ये तुम्ही कुठेही जा पहिला मुद्दा म्हणजे त्या ठिकाणी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र असते दुसरा नैसर्गिक साधन सामग्री त्या ठिकाणी असते ज्यामध्ये जमीन हवा पाणी डोंगर समुद्र खनिजे सूर्यप्रकाश ही नैसर्गिक साधन सामग्री आहे त्यानंतर लोकसंख्या आहे जी की पर्याप्त अतिरिक्त कमी लोकसंख्या या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल तीन पद्धतीच्या लोकसंख्येचा भाग या ठिकाणी असू शकतो पर्याप्त म्हणजे आदर्श लोकसंख्या आहे जितके त्या ठिकाणी साधन संपत्ती आहे त्याच्या तुलनेमध्ये ती लोकसंख्या आहे पुढे अतिरिक्त लोकसंख्या ज्या ठिकाणी साधन सामग्रीवर ताण पडतो आहे कमी साधन संपत्ती त्याच्या तुलनेमध्ये जास्त लोकसंख्या असेल आणि न्यून लोकसंख्या कमी लोकसंख्या साधन सामग्रीचा हा पुरा वापर होतो आहे साबधन सामग्री भरपूर आहे परंतु लोकसंख्या कमी आहे अशा पद्धतीने लोकसंख्या तीन ठिकाणी या ठिकाणी तीन वेगवेगळ्या अँगलमध्ये असू शकते मित्रांनो पुढचा मुद्दा बघा राजकीय सार्वभौमत्व असू शकतो म्हणजे कसं सामाजिक आणि आर्थिक जर लोककल्याण तुम्हाला करायचं असेल तर त्या ठिकाणी राजकीयदृष्ट्या सार्वभौम असली पाहिजे तुम्ही सार्वभौम या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहीत असला पाहिजे सार्वभौम म्हणजे आपल्यावर दुसरं कोणाचंही नियंत्रण नाही आहे आपले निर्णय सर्व आपण स्वतः घेण्यास त्या ठिकाणी सक्षम आहोत आपल्याला कोणाला विचारायची गरज नाही आहे असं जेव्हा असेल तेव्हा तुम्ही राजकीयदृष्ट्या सार्वभौम आहात हे लक्षात घ्या पुढे आहे अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्रीय विभाजन हे कसे होऊ शकते मित्रांनो आपल्याला हे फार महत्त्वाचं आहे इथे तुम्हाला वारंवार प्रश्न आलेले आहेत एक साधनांची जी मालकी आणि व्यवस्थापन आहे त्यानुसार अर्थव्यवस्थेचे विभाजन होते आणि दुसरं जे उत्पादक उपक्रम आहे त्यांच्या स्वरूपानुसार या ठिकाणी हे विभाजन होत असते मालकी आणि व्यवस्थापनानुसार कसे होते तर एकतर खाजगी असू शकते अर्थव्यवस्था ओके दुसरी अर्थव्यवस्था सरकारी असू शकते किंवा तिसरी संयुक्त असू शकते मालकी कोणाची आहे ओके पुढे उत्पादक उपक्रम कोणत्या स्वरूपाचे आहे प्राथमिक स्वरूपाचे आहे द्वितीय स्वरूपाचे आहे की तृतीय स्वरूपाचे आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी ते क्षेत्र पडणार आहेत मित्र मग आपल्याला व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे अर्थव्यवस्थेचे जे काही क्षेत्रीय विभाजन आहे मित्रांनो ते आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे तुम्ही जर बघितलं वेगवेगळ्या परीक्षांना एम पी एस सी यू पी एस सी सरळ सेवेच्या एक्झाम्सला यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत अत्यंत सोपे मुद्दे आहेत हे परंतु आपण कुठेतरी याचा अभ्यास करत नाही याचे रिव्हिजन्स करत नाही त्यामुळे आपल्या चुका होतात उत्पादने व साधनांची मालकी यानुसार उत्पादने साधनांची मालकी आणि व्यवस्थापन यावर आधारित हे सगळं आहे बघा खाजगी क्षेत्र आता या ठिकाणी उत्पादन साधने यांची मालकी आणि व्यवस्थापन कोणाकडे असते तर ते खाजगी क्षेत्राकडे असतो उदाहरणार्थ अमेरिका सरकारी असेल इथे सगळं काही सरकार करणार आहे संयुक्त असेल सरकार आणि खाजगी दोघांचं या ठिकाणी एकत्रित नियंत्रण आहे त्याला आपण काय म्हणणार संयुक्त जॉईंट सेक्टर म्हणणार मित्रांनो त्याला आपण ओके आता हे जे जॉईंट सेक्टर आहे याच्यातही वेगवेगळे प्रकार आहे म्हणजे काही मालकी सरकारचे आहे काही खाजगी आहे पण ही कोणत्या पद्धतीने यांची मालकी आहे तो करार कसा झालेला आहे यानुसार हे वर्गीकरण करावं लागतं बघा पहिलं म्हणजे पी 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 तत्व असतं पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आपण ज्याला म्हणतो पी 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 तत्व सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ओके दुसरं आवश्यक तर बी ओ डी तत्व बिल्ट ऑपरेट ट्रान्सफर बांधा वापरा हस्तांतर करा पुढे आवश्यक तर बी ओ ओ तत्व बिल्ट ओन आणि ऑपरेट त्यानंतर आहे बूट तत्व बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रान्सफर 
बिल्ट वन ऑपरेट आ ट्रांसफर अपन ये मनत बूट ही तत्व है आनीे है बोल्ट बिल्ट ओन लीज आ ट्रांसफर मैं स्वतः बंदा ती ताबत घया ती भाड़ेपट्टी पर दया अशा वेगवेग् पद्धति ने पन का सग्या ठिका का तुम्हें जर बगित खाजगी और सार्वजनिक क्षेत्र एकत्र है बरच वेस खाजगी क्षेत्र तुम्हें संगत कि बाबा तुम्हें बधुन दया तैर जो खर्च आला तो तुम्हें विशिष्ट कालावधि में काड़ा आ नर तो मग प्रकल्प को सरकार तुम जो का थोड़ाफार नफा अल तो ही तुम्हें घया परंतु गुंतवूक नहीं कराएगी खाजगी क्षेत्र ने ते काम आना सरकार खाजगी क्षेत्र काम तो होना सरकार का ही प्रमाण मदत ही करना हे यठिका तुम्हारा लक्षा घया लगे पुढ़ बगा मित्रों पुढ़ मुद्दा आता तो मे उपक्रमाच स्वरूप कस है प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर मन तो ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर मन तो कृषि क्षेत्र मन तो ज्यादा शेती यू शकत पशुपालन है कुकुटपालन है दुग्धोत्पादन मत्स्योत्पादन खानकाम आ जंगली हे क्षेत्र ये है दुसर द्वितीय क्षेत्र ज्यादा अपन औद्योगिक क्षेत्र मन तो है कारखाने जेल व विद्युत पुरठा नैसर्गिक वायु बधकाम पूरे तृतीय क्षेत्र ज्यादा अपन सेवा क्षेत्र मन तो है वाहतूक व दलन वलन व्यापार बैंका विमा आरोग्य शिक्षण वित्त मनोरंजन हॉटेल्स इत्यादि अनेक सेवा ये मे ये सर्विस सेक्टर मन तो है अपन तृतीय क्षेत्र में मित्रों मुख्यतः व्यापार इतने लक्षा टेवा चतुर्थ मे का ये वर च संशोधन विज्ञान व उच्च तंत्रज्ञान महती तंत्रज्ञान वैद्यकीय क्षेत्र अभियांत्रिकी क्षेत्र व्यवस्थापन जैव तंत्रज्ञान हा सग्या गोषी चतुर्थ मे है मित्र चतुर्थ मु का होते चतुर्थ श्रेणी मुझे जी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है हमें वेग यो ये सुलभता ये परंतु चतुर्थ व्यवसाय जो है मित्रों वितरण ये असमान है ये लक्षा घया सेवा क्षेत्र जी बगित है अपन इतने तृतीय क्षेत्र में येम पांच आय लक्षा आू दिया इंटेजिबिलिटी मन तो है ये सूक्ष्मता इन्व्हेंटरी पेरिशेबिलिटी तीसरा है इन्स्पैरि इन्स्पैरेबिलिटी अविभाज्यता इनकन्सिस्टन्सी विसंगति और इन्वॉलमेंट गुंतवूक अभी ही पांच क्षेत्र ये अपन बगतो है तृतीय क्षेत्र में ज्यादा अपन सेवा क्षेत्र में मन तो है पुढ़ मित्रान अपने सा महत्वाचे भारत भारता की अर्थव्यवस्था नीमकी कसी है भारता की अर्थव्यवस्थे जर तुम्हारा वर्णन करा मटल तो तुम्हारा का महती पाजे तुम्हारा महत पाजे भारतीय अर्थव्यवस्थे स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्थे की वैशिष्ट्य तुम्हें ती वर्णन करू श आहत आता भारतीय अर्थव्यवस्थे स्वरूप कस है तो संमिश्र स्वरूप है संमिश्र कस मनत तुम्हें तो संमिश्र मजे अभी अर्थव्यवस्था ज्यादे खाजगी तसे सार्वजनिक अशा दो क्षेत्र उद्योग समावेश हो तो भारतीय अर्थव्यवस्थे वर्णन जर तुम्हें बगित तो अविकसित मात्र विकसनशील य शब्द के लिए जी मे अविकसित है परंतु विकासा मार्ग ने ती व्यवस्था जती है य अर्थव्यवस्थे की ठलक वैशिष्ट का संगता तुम्हारा तो ये विशिष्ट अस भौगोलिक क्षेत्र ये है भारताच भौगोलिक क्षेत्र जर तुम्हें बगित तो बत्तीस लाख सत्त्या हज़ार दोन से त्रेसठ चौरस किमी एवं भारताच भौगोलिक क्षेत्र है जगह जे कि है तो जगह दोन पॉइंट बेच टक्के एक क्षेत्र है पूरे है नैसर्गिक साधन सामग्री हमें का है भूमि है समुद्र है जलाशय है खनिज है जंगले प्रजन्य वातावरण ये सग महत्वाच् है वाढ़ती प्रचंड लोकसंख्या भारता बाबती ही महत्व की एक गर समस्या मनो अपन मजे जागतिक लोकसंख्य जर आप बगित अपने कहीं भूक्षेत्र है फिर दोन पॉइंट बेच टक्के लोकसंख्या कि साढ़े सत्रह टक्के हा कु तरी एक मजे मरियादित साधन आमरियादित गरजा या दोगा जोड़ा हा एक महत्वा दुआ है जो कि विसंगति दर्शवित तो। लक्षा गया मित्रों जगाम एक सहा व्यक्ति जर आते तो मगिल एक जन हा भारतीय आतो यूएन पी एफ का जागतिक लोकसंख्या अहवा दोन हजार अकरानुसार जर बगित तुम्हें तो दोन हजार पंचवीस मध्य भारत की लोकसंख्या एक पॉइंट चार अब्जापर्यंत वाढ़ू शकते आ भारत जगती सर्वाधिक लोकसंख्य देश ये बनना है एकशे चाड़ीस कोटी अं तला थोड़क मनूया दाते चौवीस वयोगा लोकसंख्या तो सद्याच भारता में सर्वाधिक है जे कि खरा मे लोकसंख्या लाभांश अपन मन तो है डेमोग्राफिक डिविडन्स अपन मन तो है तो वपर भारता ने करूँ घजे इंडोनेशिया दोन नंबर चीन दोन नंबर ल है इंडोनेशिया तीन नंबर है यू एस ए है पूरे मित्रों एक मुद्दा दारिद्र रेषेखा जे लोक लक्षणीय प्रमाण है 
ती भारतामध्ये मोठी आहे बघा दोन हजार चार पाचमध्ये भारतात सदोतीस टक्के जी दारिद्र्यशीची लोकसंख्या होती ती अकरा बारामध्ये एकवीस पॉईंट नऊ टक्क्यांवर म्हणजे बावीस टक्क्यावर आली आहे सदोतीस टक्क्यावरून मित्रांनो हा फार मोठा बदल आहे हा सुखदायक एक विकासाचं लक्षण दर्शवणारा हा बदल आपल्याला माहीतच असला पाहिजे पुढे राजकीय सार्वभौमत्व आहे का हो आहे भारत हा एक प्रजासत्ताका दिन आहे राष्ट्र आहे भारताची अर्थव्यवस्था जर तुम्ही बघितली या ठिकाणी तर त्याचं क्षेत्रीय विभाजन बघा कुठे किती वाटा राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या कोणत्या क्षेत्राचा त्या ठिकाणी किती टक्के लोकसंख्या गुंतलेली आहे बघा प्राथमिक क्षेत्र ज्याला आपण कृषी क्षेत्र म्हणतो आहे ज्याच्यामध्ये कृषी घटक अस्तित्वात आहे किंवा अंतर्भूत आहे त्यामध्ये कृषी क्षेत्रातून आपल्याला एक जवळपास सोळा टक्के उत्पादन भेटतं आहे परंतु कृषीमध्ये गुंतवणूक जवळपास एकोणपन्नास टक्के आहे मित्रांनो आज रोजी या संख्या बदलत आहेत परंतु एक आपण सरासरी तरीही तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी पुढे बघा द्वितीय क्षेत्र जे आहे ज्याला आपण औद्योगिक क्षेत्र म्हणतो या ठिकाणी एक जवळपास एकोणतीस ते तीस टक्के उत्पन्न उत्पादन आपल्याला ह्याच्यातून भेटतं आहे द्वितीय क्षेत्रातून परंतु लोकसंख्या फक्त आपली चोवीस पॉईंट तीन टक्के या ठिकाणी आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र या ठिकाणी चोपन्न टक्के मित्रांनो चोपन्न ते पंचावन्न टक्के एवढा जी डी पीमध्ये वाटा आहे सेवा क्षेत्राचा आणि लोकसंख्या किती गुंतलेली आहे फक्त सत्तावीस टक्के एक राऊंड फिगर जर आपण बघितलं तर म्हणजे आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं क्षेत्र तृतीय क्षेत्र आहे जिथून आपल्याला खूप चांगला जी डी पी भेटतो आहे परंतु तुम्ही जर बघितलं कृषी क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र हे सुद्धा क्षेत्र तितकेच महत्त्वाचे आहे एक सामाजिक समतोलासाठी आता प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत जर आपण बघितलं तर आपलं स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न हे अत्यंत अत्यल्प आहे जागतिक बँकेचा दोन हजार बाराचा अहवाल आहे मित्रांनो याच्यानुसार जो विनिमय दर पद्धत आहे जर आपण उत्पन्न बघितलं स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न ओके ग्रॉप्स नॅशनल इन्कम आपण त्याला म्हणत असतो त्यामध्ये नॉर्वेचं पंच्याऐंशी हजार डॉलर्स इन्कम आहे स्वित्झर्लंड सत्तर हजार डॉलर स्वीडन एकोणपन्नास हजार डॉलर जर्मनी त्रेचाळीस हजार ज जपान बेचाळीस हजार भारत मित्रांनो एक हजार तीनशे चाळीस अत्यंत वाईट अवस्था आपण भारताची या ठिकाणी म्हणूया ही अवस्था आपल्याला बदलवावी लागेल पुढे बेकारी आहे तीव्रता जास्त आहे दोन हजार तीनपर्यंत चार कोटी तेरा लाख लोक आपल्याकडे बेकार होते अकरा बारामध्ये हे एक कोटी ऐंशी लाख लोकसंख्येवर आलेला आहे राष्ट्रीय नमुना संस्था जी आहे तिच्या पाहणीनुसार पुढे कृषी क्षेत्राचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील लक्षणीय वाटा या ठिकाणी लक्षात घ्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कृषी व कृषी अनुषंगिक क्षेत्राचा वाटा सुमारे सोळा ते सतरा टक्के आहे जागतिक व्यापारातील भारताचा नगण्य वाटा जर बघितला तुम्ही तर हा ग जागतिक व्यापारातला जो वाटा आहे भारताचा तो सातत्याने घटतो आहे सध्या तो दीड टक्के इतका आहे हे लक्षात घ्या मित्रांनो उत्पन्नाचं वितरण सारखं आहे का आपल्याकडे नाही आहे तर जे लोक अधिक श्रीमंत आहेत ते श्रीमंत होत आहेत गरीब अधिक गरीब होत आहेत ही आर्थिक विषमता आपल्याकडे आहे पुढे अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था आहे भारतीय अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे विकसित नाही आहे तसेच ती मागासलेली देखील नाही आहे उपलब्ध नैसर्गिक साधन सामग्रीचा उत्पादन क्षेत्रामध्ये वापर करण्यास आपल्याकडे वाव आहे या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था ही विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे आपण नैसर्गिक साधन सामग्रीचा वापर करून आणखी विकसित होऊ शकतो हा मुद्दा या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की हे जे मुद्दे आहेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ही जी वैशिष्ट्य आहेत ही सातत्याने परीक्षेला विचारली जात आहेत आपण त्यानुसार काम केलं पाहिजे अभ्यास करताना पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट होऊन तुम्ही अभ्यास करा नक्कीच अर्थशास्त्र हा अवघड विषय नाही आहे तो अत्यंत सोपा विषय आहे तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा पुढे घंटीचं बटन येईल ते दाबा म्हणजे तुम्हाला नवीन नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील मित्रांनो आणि या संदर्भातील इतर सगळी व्हिडिओ तुम्ही खाली प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात डिस्क्रिप्शनमध्ये बघू शकतात वरती आय बटनवर काही व्हिडिओज तुम्हाला भेटतील या ठिकाणी मित्रांनो अशाच पद्धतीने आपण पुढे जात राहूया आणि या ठिकाणी सगळे कन्सेप्ट सगळ्या विषयांच्या सगळ्या टॉपिकच्या कन्सेप्ट या ठिकाणी आपण क्लिअर करत राहूया तोपर्यंत धन्यवाद थँक्यू